بعد از یه مدت بالاخره از استان فارس خارج شدم و اومدم سمت استان چهارمال و بختیاری با قهادی اومدیم الان در حال خوردن ناره الان هم توی شهرستان کوهرنگ هستیم تونل کوهرنگ هم اون قسمت حالا که تونل رو کلن قسمت بعد نشون میدم این قسمت رو میخوام بریم یکی از روستاهای قدیمی این استان رو ببینیم روستای سراغا سید و همین دیگه هنوز راه داریم تقریبا یک ساعتی راه است بقیه مسیر هم خاکی کوهستانی و خاکی ببینیم حالا چجور مسیر چطوره تا برسیم این روستا ولی روستای قشنگی حتما تا آخر ویدیو رو ببینیم توی مسیر روستا هر طرفی رو که نگاه میکنی یا چادر اشایر هست یا چشمه و رودخونه امروز 24 مرداده ولی اینقدر هوا خونکه که اصلا فکر نمی کنی توی تابسون هستیم. بهترین زمان برای سفر به این منطقه هم اواخر اردی بهشت و اوایل خورداده. وقتی که هنوز برف روی کوها نشسته و داره آب میشه و از بالای کوه داره میاد پایین دامنه ها و دشتم که کلن سبز یه چیز واقعا بی نظیری میشه. حتما سال دیگه توی اردی بهشت و خورداد باز برمی گردم اینجا. برنامه ریزی درست پیش نرفت <تصفيق> فکر نمی کردم اینقدر طول بکشه دو ساعت شد این جاده خاکی رو اومدیم بالاخره رسیدیم روستای سراوا سید موقع از اون هم رسیدیم آی دادور هم اونجا هستن لیدر روستای سراوا سید که دیگه رسیدیم خدمتشون حالا فردا ایشالا میریم روستا رو چرخ میزنیم و طبیعتی هر جایی باشه چرخ خب اومدیم داخل این اتاق و جایی که میخوام اقامت کنیم شبیه توی روستا اینجا هم جدید درست کردن چون اون قسمت قدیمی روستا آب درست نیست و همون مدرشوی اینا هم نداره قضای امشب آقا آدی کنسرو لوبیا دیگه به خاطر که دو نفر بودیم گفتن قضا درست نمی کنیم به خاطر همین کنسرو گرفتیم دور دوم شام رو داریم آماده <تصفيق> چه قار چی شد به به آقای هادی محجوبی دستون در نکنه زحمت کشید <تصفيق> صدا آبی میاد این پایین هارو فرسو بلن میشه این یه جوبی داره رد میشه <تصفيق> <تصفيق> نه بزرگ یه چشمه هم گفتم این روبه روه این هم نمای بیرونی این اتاق کلن روستا بین این کوها محصور شده قرار شد تو هوا گرم نشده با آقای دادور اول بریم چشم نمک رو ببینیم که بالای روستا هست بعد برگردیم و داخل روستا رو ببینیم
زنهای روستا هم صبح خیلی زود رفته بودن چشم نمک تا سهم نمکشون رو جمع کنن الان هم دارن بر میگردن دیگه سمت روستا این جایی که شما الان ملاحظه میکنید بهش میگن چشم نمک روستای سرقاسید بعد از روستای سرقاسید حدود یک ساعت توی دل جنگل های بلوتش چشم آب شوری به وجود اومده که از زمان قدمت روستا تا الان مردم ازش استفاده میکنن استفادهش به چه صورت است که این که روی تقسیمات قدیم روستا اونطوری که قدیم قدیم مردم تقسیم بندی کردن با حلبی که الان ملاحظه میکنید آب برداشت میکنن با پیاله میریزن توی حلب میبرن میریزن توی گودال ها بعد از دو روز سه روز اینا تبدیل میشن به نمک بعد میان روی این کیس های پلاستیکی که آب ریختن بعد از دو روز سه روز تبدیل شدن به نمک پلاستیک رو جمع میکنن تقریبا خوردش میکنن میکنن توی همین حلبا یا توی گونی با خودشون میبرن روستا اینا رو با سنگ مخصوص آسیاب میکنن باسه خوراک توی غذای خودشون باسه فروش و باسه دام استفاده میشه اونجایی که ملاحظه میکنن اونجا چشمه هست چون آبش خیلی خیلی کم میاد وقتی که پر میشه شب تا صبح پر میشه زناب میان ازش آب برداشت میکنن بعد حدود یه سه یا دو ساعت هم طول میکشه تا دوباره مثل سابقش آبش پر شه بعد زنا گروه بندی هن. یه گروه از ساعت چار یا پنج صبح میاد تا زمانی که مثل الان آفتاب میزنه و گروه اول صبح وقتی که آفتاب زد به این سنگه که الان ملاحظه میکنید نو که این سنگ وقتی آفتاب زده نوبتشون تموم میشه و نوبت میرسه به گروه های بعدی که از الان شروع میشه تا دمدمای شب تا اول که مثلا دیگه بخواد آفتاب غروب کنه گروه بعدی میان یه اندازه شون هم که دیگه اندازه شون هم که دیگه مال تقسیمات قدیمه که تقسیم کردن یعنی هر کدومش دیگه مال یکی یکی آره اینا هر کدومشون مال دیگر. یکیه همه روستا دارن بعد اینا الان شما مثلا ملاحظه کنید اینو شاید مثلا این نست در نست قدیم رسیده تا رسید دست یه نفر الان مثلا یکی که دارای سه تا فرزند پسر باشه خب اینا سال یه بار تقسیم میشه بین این سه پسر یعنی مثلا هر سالی دست یکی است آره که ازش برداشت میکنن این چشمه آبشوری هم که نمک رو ازش درست میکنن دلیلش اعتمار زیاد گنبد نمکی است که همین زیر این قسمت که چشمه رو شور میکنه و یعنی کل منطقه آب شیرینه و اگر جایی یه هوی شور شد همین دلیلش گنبد نمکی که زیر زمین وجود داره این قسمتی هم که الان دارید میبینید روستای قدیم سراغاسید اینجا بوده آثارش مشخص کاملا ولی دیگه به خاطر افزایش جمعیت احتمالا رفتن اون قسمتی که الان هستن روستای سراغاسید طبق این نقشه که گذاشتم تقریبا توی مرز چهار استان چهار محال بختیاری اسفهان، لرستان و خوزستان قرار گرفته اگر توجه کنید از همینجا جنگل های بلوت هم شروع میشه و به خاطر همین نسبت به منطقه کوه رنگ دماش یه مقدار گرم تره فاصله روستا هم از مرکز استان یعنی شهر کرد حدود 145 کیلومتره که 45 کیلومتر از این جاده خاکی و کوهستانیه
این نونی هم که الان داغ از رود زاج برداشتن آوردن اونجا داشتن درست میکردن با دوغ میخورن یکی از قضاهاشون از قضای محلیشونه چی بهش میگید؟ نون ورچالگی خوشمزن آدی دلیل اصلی ساخت این خونه ها به این شکل کمبود فضا بوده فضا نبوده به خاطر این مجبور بودن که خونه ها رو روی همدیگه بسازن و برن بالا که بهش معماری پلکانی میگن بافت روستای سرقاسه تشکیل شده از چوب، سنگ، گل و خشت خشتی که توی روستا استفاده میشه خشت خامه یعنی پخته نیست که ترک بخوره چرا از چوب لابلای دیوارهای سنگ سنگ استفاده کردن با خاطر این که اگه زمین لرزه یا پس لرزه میاد موقعی که زمین لرزه بخواد به ساختمون آسیب برسونه اگه به سنگ آسیب رسید به چوب و به گل آسیب نمیرسید و باعث میشه که این ساختمون ترک نخوره و اینا رو بهشون میگم بون قلتون حالا به زبان عمومی فارسی بهش میگم بون قلتون موقعی که بارون میزنه یا بعد از برف زدن اینا یه دسته میکنن تو این سوراخ هایی که یکی این ورا یکی این ورا قرار داره میکنن و اینو رو این پشت اونا میچرخونن تا پشت اون به حالت سیقل در میاد که موقع بارون و برف میزنه روی این سقف بارون و برف نفوذ نکنه سقف خونهشون چک کنه به خاطر اون از این سنگ اسفال شاید این سنگی شاید قدمت نزدیک به بالای 200 سال سال باشه چند کیلو حدودن؟ یه حدودن یه ست کیلو هست این یعنی الان قشنگ و حالت طبیعی شکل یه گنجش کن روش در اومد این شکل یه پرنده قشنگ روش در اومد جاله این بومقلتونی هم که آی دادور توضیح دادن میبینید روی همه پشت اونا هست هرکی برای خودش داره به زبون محلی چی میگن؟ به زبون لوری گنگل میگن خدا و وده های دادا خدا حافظ شما حسن نباشید زنده باشید چی کار دارید میکنید الان؟ یه خورده علف باچوق میکنید برای حیبون ها آره برای حیبون دام اشام دیگه از درد به ناکاریگی همی کاران انجام میدید زمستون ها همینجا میمونید چما یه برای همینجا سخت نیست؟ دیگه میگذره شرک به زمستون چقدر برف میزنه؟ به سال بسته یه سال بینی دو مت یه سال بینی سه مت یه سال بینی کمتر سال داریم توست کلان مسیر فکرانم این بسته میشه دیگه. بله شیش ماه که منطقه کورنگ رفت آمدی نیست شیش ماه؟ بله که مسود جادم مسئولین هم قبل دیگه گفت کمک کنیم و کمک کنیم برای هیچ بر که اومده دیگه تموم شد کمک برای چی؟ یه زن زاگمان یه مریض یه کسی که ناراحت بوه اگر ایستا. خدا شفا داد داد اگر ندادم باید بمیره چوب هشتی رو که نگاه میکنه هش میگن 
چوبگیر خب یا همون چوبگیر چوب تر رو از درخت تر به تر می برن حالا معمولا بیشتر چوب ارزنه از درخت می برن می آرن. تو روستا داغش می کنن رو آتیش بعد جایش که خیلی خم باشه رو به این شکل این طوری می زن. این چوب رو این طور فرو می دن تو این بابن از اینجاش می زنن جایی که کم داره یا همون مثلا خمه همون رو صافش, صافش میکنه. میکنه بعد از چند روز مثلا صاف صاف میشه این چوبه این رو دیدی داریم درست میکنی که صاف صاف بشه کج بوده درستش کردن صاف شده روش کاملا سنتی بعد وقتی که صاف شد دوباره با هنا یا با روغن با هنا؟ آره با هنا یا با روغن میزنن بهش میزنن تو آفتاب سرخ سرخ میشه برای چه استفاده میکنن؟ گرزه باسه تو دست چوب دستی چوب دستی مردم روستای سرقاسد از ایل بزرگ بختیاری هستن و با لحجه لوری صحبت میکنن در روستای سرقاسد سیدی وجود داره که بهش میگن سید ایسا به خاطر اینکه توی روستا پایین دست روستا این امامزاده تشکیل شده خاطر همین بهش میگن روستای سر آقا سید یعنی روستایی که بالای سر آقا سید تشکیل شده ساخته شده ساخته شده تشکیل قدمت شده قدمتش چقدر روستا؟ این قدمتش اینطوری که صحبت ها از قدیم ها ما شنیدیم تا الان قدمتش نزدیک به هزار سالی هست یعنی خود روستا نزدیک به هزار سال قدمت داره قدیما روستا دستکن بود یعنی اینا توی دستکن ها زندگی میکردن بعد از گذشته سال ها یا به طب بگم قرن ها دیگه اومدن جلوی اون دستکن ها خونه درست کردن بعد همینطوری خونه های یه طبقه به دلیل بیشتر شدن این جمعیت دو طبقه شد بعد دو طبقه شد سه طبقه که الان توی روستا بعضی از جاهاش نزدیک به سه چهار طبقه تا پنج طبقه توی بافت روستا هست از کدوم تایف هستین؟ این به ما میگن تایفه سرقاسته چالنگ موگوی شغل اصلی روستا دامداری و کشاورزی و عشایری است. توی فصل بهار و تابستون مشغول به دامداری و کشاورزی میشن اش و عشایری عشایرش هم که توی مرما یا آبرما کوچ میکنن میرن سمت گرمسیر سمت خوزستان ولی خب توی فصل بهار زن و مردا کنار هم توی کوههای اطراف سرقاسد میرن برای جمعوری گیاه های داروی توی فصل زمستون هم که دیگه شغلی نیست دیگه زنا روی میارن به صنایع دستی مثل چوغا و گلیم و جاجیم و یا مثلا پرده های سنتی و یا شیردنگ و سنای دستی کار میکنه توی زمستون و اصلا قیلمت اون روستای سرقاسه تنها روستایی است حالا نمیگم توی جهان تنها روستایی است توی ایران که همه با هم فامیلن همه فامیلی دادور دارن و همه هم سید هستن یعنی اینجا قریبه را نمیدن و خونه به قریبه نمیفروشن نمی بیشتر ازدواج هم بین خودشون هست تا با قریبه باشه مردم اینجا تا آزوغه 6 الی 7 تا 8 ماشون رو توی تابستون یعنی هر چی که بار تابستون زحمت میکشن پس انداز میکنن میرن میدن آزوغه میخرن مثلا مثل آرد و مثلا قند و برنج و چایی و مثلا پوشاک و از این جور چیزا واسه زمانی که جاده بست است در مورد این لباس بختیاری ها میتونید از کنم خدمتون این پوشش بختیاری نسبت به پوشش اقوام دیگه خیلی فرق داره و متفاوته این کلاهی که ما سر میزانیم بهش میگن کلاه خسروی یعنی با هر جهتی که شما بذارید سر مشکلی نداره این از کلاش این رو بهش میگن چوغا لباس بختیاری است که فقط بختیاری ها میپوشن توی اقوام لور 
این مخصوص بختیاری است بختیاری یک قومی است جز اقوام لور ولی خب بهش میگن لور بزرگ این چوغا بهش میگن چوغا بختیاری که با رگ های سیاه و سفید شکل گرفته اگه دقت کنید این رو بهش میگن چوغا یکم میاره نشت از این چوغا که برگرفته از چاغا زنبینه یعنی ترش از چاغا زنبینه گرفته شده تو فصل تابستون خونکه توی تابستون خونکه توی زمستونم گرم گرمه و از پشم هم بافته میشه همین تره اصلا چیزه فعی همین تر یعنی هیچ تر دیگه نداره یعنی مشابه دیگه نداره که ترش رو عوض کرده باشن فقط همین تره شاید این سیاهیاش که ملاحظه میکنید اینا کم و زیاد بشن خب ولی خب شکل و شمایلش تغییری نمیکنه فقط و فقط همین طوری از قدیم همین بوده از قدیم تا الان همین طوری است که ملاحظه میکنید شلوار هم که میبینید پای ما هست بهش میگن شلوار دبیت یعنی پشت و رو نداره شلوار دبیت بختیاری پشت و رو نداره گشاد هست ولی خب پشت و رو نداره و هر جهتی که بخوای میتونی بپوشیش دلیل گشادش چیه؟ دلیل گشادش هم مال راحتیه که تو پا باشه یا زمان قدیم چون بختیاری ها همیشه تو جنبه جوش بودن تو کوب بودن توی جنگ بودن اینا رو گشاد گرفتن که راحت بتونن پارچه هاشو از پایین بیارن بزنن به زیر شال یا مثلا زیر کمربندشون خب یه جمله هم آخر کار به زبون لوری لوری بختیاری یه چیزی بگید و ترجمهش هم بکنید بعدش اخوام که واقعا زده دل گم که واقعا به سرقاسیت برسید حیف سرقاسیت نابود بوه یعنی آینده ای بچه های سرقاسیت فقط داخل کتاب عکس سرقاسیت بینن یا داخل فضا مجازی فقط عکس سرقاسیت بینن و حسرتی خورد حالا تجنومه فارسی از تمام فعالان گردشگری فعالان فضای مجازی دولت مردا مسئولین کشوری استانی میخوام که سراغاسید و واقعا حفظش کنن نذارید که سالهای آینده بچه های چه بچه های سراغاسه چه بچه های ایران عکس سراغاسید و فقط توی فضای مجازی و توی کتاب ببینن و سطحش رو بخورن گلان داریم جمع میکنیم کم کم بریم یه نکته ای هم که میخوام اشاره کنم اگر اومدید سمت این روستا حتما آشقالاتون رو با خودتون ببرید جمع کردم آشقالا رو ببرم مردم روستا هم خودشون رایت نمی کنن آشقالاشون رو خیلی می ریزن حالا به خاطر همین مسیر هم هست که کسی نمی بره دیگه آشقالا رو ولی حالا اگر اومدید شما ادقل آشقالاتون رو دیگه نریزید اینجا تا تمیز باشه Thank you.